Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of PIB 24/7. मैं हूं मनीष मिश्रा and guys in today's session we are going to discuss about the convention number 182 of ILO International Labour Organization. Other than this we are going to discuss about the national overseas scholarship scheme for the SC students and other important PIB news. So guys do watch the complete session and spread the knowledge. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन सो इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्लाइटली मोर देन वन इन फोर चिल्ड्रेन आर एंगेज इन लेबर टू रेक्टिफाई द इशू ऑफ दिस चाइल्ड लेबर आई एल ओ कन्वेंशन ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर वॉज अडॉप्टेड बाई आई एल ओ मेंबर स्टेट्स मीटिंग इन जेनेवा इन नाइनटीन नाइनटी नाइन सो द क्वेश्चन इज द कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट विच वॉज विच हैज रिसीव रेटिफिकेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर नेशन फ्रॉम ऑफ आई एल ओ इन द मंथ ऑफ अगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके सो हमें कन्वेंशन नंबर बताना है राइट so guys let us first discuss about this so universal ratification ho chuka hai to the child labor convention which is the worst form of child labor convention number 82 okay and what is the meaning of universal ratification so universal ratification ka matlab hai that this convention is now been ratified by all the 187 member states of the ilo ilo mein total 187 member state hai un sabhi ne isko ratify kar diya gaya uh, kar diya gaya kar diya hai and jo recently ratification hua hai wo hua hai kingdom of tonga dwara इन द मंथ ऑफ अगस्ट 2020 एंड इसके बाद सारे मेंबर स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइस द स्टेटस ऑफ चाइल्ड लेबर इन आवर वर्ल्ड सो इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मोर देन वन इन फोर चिल्ड्रन ऐसे हैं दैट आर एंगेज इन लेबर एंड एन एस्टिमेटेड 152 मिलियन आर ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर एंड 72 मिलियन ऑफ देम आर एंगेज इन हजार्डस वर्क ओके सो दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइस द सस्टेनेबल गोल एंड चाइल्ड लेबर so the eradication of child labor is also a part of sustainable development goal uska target hai 8.7 number and which aims at complete abolition of child labor by the year 2025 aur jo un ki general assembly hai usne 2021 ko declare kiya tha as the year of the elimination of child labor and if we talk about the guys indian constitution agar hum apne samvidhan ki baat karte hain so as per the article 24 article 24 prohibits the uh, child labor जो भी 14 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट है इन एनी फैक्ट्री और इन एनी माइन और एनी अदर हजार्डस प्लेस सो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अंडर आर्टिकल 24 इस प्रोविजन को प्रोवाइड किया है ओके एंड दिस कन्वेंशन नंबर 182 एटी टू विच इज दर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन दैट वॉज अडोप्टेड इन दर नाइन इट एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर विच इंक्लूड स्लेवरी प्रोस्टिट्यूशन ट्राफिकिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर कंडीशन That compromise their overall well-being. Okay, और इंडिया ने इसको इस कन्वेंशन को कन्वेंशन नंबर 182 को 2017 में रेटिफाई कर दिया था ओके okay, बस आपको इसमें तीन चार चीजें याद रखनी है एक तो ये याद रखना है कि इस कन्वेंशन का नाम क्या है इस कन्वेंशन का नंबर क्या है इंडिया ने कब रेटिफाई किया था एंड वाई दिस वॉज इन न्यूज ओके एंड दाइज देर आर टोटल एट फंडामेंटल कन्वेंशन ऑफ आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो इन सभी कन्वेंशन के अगर आपको नंबर याद हो जाते हैं that will be वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज कभी कभी एग्जाम में नंबर पूछ लिए जाते हैं सो नंबर वन इज फोर्स लेबर कन्वेंशन नाइनटीन थर्टी नंबर ट्वेंटी नाइन एबोल्यूशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन नाइनटीन फिफ्टी सेवन नंबर वन जीरो फाइव फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नाइनटीन फोर्टी एट नंबर एटी सेवन राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नाइनटीन फोर्टी नाइन नंबर नाइनटी एट इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन नाइनटीन फिफ्टी वन नंबर हंड्रेड Discrimination, Employment and Occupation Convention 1958 Number Triple One, Minimum Age Convention 1973 Number 138 and Worst Forms of Child Labour Convention 1999 Number 182. Okay, so these conventions' ke number you have to remember, guys, because sometimes you get asked in any exam. Okay, and now let's move on to the question. So the question is, uh, Worst Forms of Child Labour is also called Dash. Okay, so it is known as Convention Number 182 of the ILO. And guys, ILO. was founded in the year 1999 aur ye un ka part ban gaya tha in the year 1946 okay it became the part of united nation in the year 1946 headquartered in geneva and headed by guy rider guy rider is the director general of international labor organization and now let's move on to question number 2 which is about the fit india freedom run so ministry of youth affairs and sports which is headed by mr kiran rijiju kiran rijiju his lok sabha constituency is arunachal west Arunachal West is the Lok Sabha constituency of Mr Kiran Rijiju so this ministry is set to organize the largest country wide run which is known as the Fit India Freedom Run from August 15 to 2nd October 2020 so the question is which of the following is incorrect about the uniqueness of this run 
Okay, so now let us first discuss about this. So the motto of the Freedom Run is to encourage fitness. One second, guys. Yes. So the motto of the Freedom Run is to encourage fitness and help citizens to get freedom from obesity, laziness, stress, anxiety, and other diseases. And in this, the participants will be able to run at any pace. Run kar sakte they can run at their own pace. Anywhere and at any time of their convenience. कभी भी कहीं पे भी वो दौड़ सकते हैं और इनका जो कितना किलोमीटर उन्होंने दौड़ा that can be tracked using a GPS system watch और manually manually भी count करा जा सकता है और एक GPS watch की मदद से भी इसको count किया जा सकता है that participant ने कितना किलोमीटर run किया and they can also break up their runs over several days in this period because obviously 15th October से 2nd October 15th August से 2nd October तक कोई continuously run नहीं कर सकता and guys, it is another endeavor to strengthen the Fit India movement. Okay. So the question is, which of the following is incorrect? Participants of the event can run anywhere. Yes. Participant can run at any time of their convenience. Yes. Participants can break up their runs. Yes. GPS watch can be used to track run kilometers. Yes. So all of these are correct. Iska matlab jo mara answer hai, that will be option E. Winner of the run will be awarded. So isme aisa koi race type nahi ho hai. It's just a uh, fitness run. So isme koi uh, award vagera ka koi provision nahi hai okay and now let's move on to question number three which is again a very important question ministry of tribal affairs inaugurated the online performance dashboard just name empowering tribals transforming india which of the following is not included in the display of this dashboard is dashboard mein kya included nahi hai okay so ministry of tribal affairs headed by mr arjun munda his lok sabha constituency is khunti khunti is in jharkhand guys okay so, Minister of Tribal Affairs has inaugurated the online dashboard just name Empowering Tribals Transforming India, which is a part of Digital India Initiative to work towards empowering scheduled tribes and will bring and it will bring efficiency and transparency in the system. Okay, and this dashboard has been developed by Center of Excellence of Data Analytics, which is a, which is an organization under the National Informatics Center. Okay, and if we talk about the dashboard, guys, so these are some basic details of the dashboard. So there will be updated and real time details of the 11 schemes or initiatives which the Ministry of Tribal Affairs Dwara Chalai Jari hai for achieving sustainable development goals which are adopted in the month of September 2015. This club model residential school ki sari details hongi or students ki bhi sari details hongi. All the details of schools and students under a club model residential schools is also provided under this dashboard. Funds and beneficiaries details given to NGO. Performance of all the ministries towards welfare and development of the scheduled tribes. And also there will be links to various initiatives of the ministry related to the welfare of scheduled tribes. Okay. So this is about the dashboard and therefore the correct answer should be what? So we have to find which is uh, which of the following is not included. So details of schemes or initiative. Yes. Details of school and students under a club model residential schools. Yes. Fund and beneficiaries detail given to NGO. Yes. Performance of all ministries towards welfare and development of STs. Yes. So all of these are included which ka matlab answer will be what option E. All of the above. Okay, so this option is all of the above are, are included because in the question it is asked that which of the following is not included. So all of the above are included, guys. And now let's move on to question number four, which is about the National Overseas Scholarship for S SC students that was implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment, which is headed by Thawar Chand Gehlot. Thawar Chand Gehlot, he is Rajya Sabha MP from Madhya Pradesh and also he is the leader of Rajya Sabha. Okay, Rajya Sabha ke leader hai aur Rajya Sabha MP hai from Madhya Pradesh. So this scheme provides financial assistance to candidates pursuing master level course in PhD in foreign universities. And recently some changes have been done in the scheme. Uh, so we have to tell which statement is incorrect regarding the changes. In mein se kya incorrect hai regarding the changes. Okay. So recently guys, Ministry of Social Justice and Empowerment introduced some improvements in the National Overseas Scholarship Scheme for SC students. With effect from selection year 2020-21, जो ये वाला financial year चल रहा है, वहीं से इसकी शुरुआत होगी and this has been done to make the process simplified. And now before moving on to the changes, let us first discuss about the national overseas uh, scheme. So this was implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment, and this scheme provides financial assistance to those candidates who are pursuing master or PhD in foreign university in these fields. And what are these fields? Pure sciences and applied sciences. Engineering and Management, Agricultural Science and Medicine, Commerce, Accounting and Finance and Humanities, Social Science and Fine Arts. Okay. And in a year, 
सौ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है हंड्रेड स्कॉलरशिप पर एनम इज प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम विद एन एनुअल मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड यूएस डॉलर एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चेंजेस दैट हैव बीन मेड अंडर द स्कीम सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम रुपीज सिक्स लैख टू एक लैख पर एन एम फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम स्टूडेंट सिक्योरिंग एडमिशन इन हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन प्रेफरेंस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैव बीन इंक्रीज टू इंक्रीज टू सिक्सटी परसेंट फ्रॉम फिफ्टी फाइव परसेंट मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो लिंक होगा विद द प्रोग्रेस ऑफ द अवॉर्डी और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है नाउ पुलिस वेरिफिकेशन हैज बिन डन अवे एंड सेल्फ डिक्लेरेशन हैज बिन इंट्रोड्यूस अंडर द स्कीम सो गाइज दीज आर द मेजर चेंजेस जो कि कई किए गए हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस सी स्टूडेंट्स सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस सो एनुअल फैमिली इनकम लिमिट हैज बिन इंक्रीज टू सिक्स लाख नो इट इज नॉट सिक्स लाख सिक्स लाख पहले था अब हो गया है एट लाख ओके सो दिस स्टेटमेंट गाइज इज इन करेक्ट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैव बिन इंक्रीज टू सिक्सटी फाइव नो इट हैज बिन इंक्रीज टू सिक्सटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन नो अब सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रोविजन है इसका मतलब गाइज द करेक्ट आंसर विल बी वॉट ऑप्शन डी ऑल आर इन करेक्ट now let's move on to question number 5 which is the last question for today so prime minister has launched a platform for transparent taxation honoring the honest to meet the requirements of 21st century taxation system which code of statements are correct with respect to the main features of the platform in me se kya features of the platform ke bare mein correct hai okay so prime minister launched this platform jiska naam hai transparent taxation honoring the honest to bring the transparency in income tax systems and empowering taxpayers and these are the main features of this platform number 1 is the faceless assessment number 2 faceless appeal and number 3 taxpayer charter so guys faceless assessment ka matlab kya hai ki isme kya hoga jo taxpayer aur income tax department hai unke beech ka jo human interface hai usko eliminate kar diya jayega under this there will be elimination of human interface between the taxpayers and the income tax department and there will not be any need for the taxpayer to visit the income tax office or the officer एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस करप्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे आई मुझे मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करप्शन काफी ज्यादा है इस करप्शन इस फेसलेस असेसमेंट से करप्शन जो है उसको काफी ज्यादा रोक रोका जा सकता है द सिलेक्शन ऑफ अ टैक्स पेयर इज पॉसिबल थ्रू सिस्टम यूजिंग एनालिटिक्स एंड ए एंड वट इज दिस फेसलेस अपील सो अंडर दिस सिस्टम अपील विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री सो रैंडमली अलॉट किया जाएगा और उसके बीच में करप्शन का कोई चांस नहीं होगा बिकॉज देर विल बी फेसलेस अपील एंड द आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑफिसर डिसाइडिंग द अपील विल रिमेन अनोन ओके सो ताकि करप्शन का बिल्कुल चांस खत्म हो जाए एंड एक टैक्स पेयर चार्टर होगा जिसके अंदर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ऑफ बोथ द टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके क्या क्या राइट है वो सारी डिटेल्स इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी ओके okay? So now let's move on to the question. Question is, uh, which code of statements are correct with respect to the main features? So faceless assessment is there, faceless appeal is there, tax payer charter is there, fineless system नहीं है, friendly connection नहीं है. So therefore the correct answer will be what option B, one, two, and three. Okay guys, so that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. And for more sessions like this, do buy our courses of RBI Grade B, uh, SEBI, NABAT, UGC Net. Thank you so much for watching. Goodbye take care and god bless